uh, mjambo wanafunzi na wapenzi wa Kiswahili katika kipindi hiki cha leo uh, kipindi ni cha ambacho tuta angalia kwa undani na tutaelezea zaidi kuhusu ukubwa udogo na wastani wa nini hii ni sehemu ambapo mm, watatiza wengi uh, wengi ushangaa tutaifanya vipi nomino hiyo katika ukubwa tutaifanya vipi nomino iwe katika udogo kwa hivyo suluhisho tutalipata leo na tuweze kuielewa mambo haya kwa hivyo hili pia ni swali ambalo yalitokeza kwa KCP mara moja kwa linakuja swali moja lakini pia linakufaa katika uandishi wa wa swali insha na pia hata katika maongezi mfano kuna hii nomino ufagio utawauliza wengi ya a, udogo wa ufagio ni upi utapata wengi watatatizika lakini nitakwambia leo kwamba udogo wa nomino ni kifagio ha wengine watasema da mwalimu neno kifagio si neno la Kiswahili tumejua kwanza leo kwamba kifagio ndio udogo wa nomino kubwa basi utakuwa ni fagio. Kwa hivyo asante makinika wakati unaponisikiza kwa kikupa maelezo ambayo ni bora na mema. Sitaki kwamba nisema kwamba mimi ni mkamilifu. Chambilecho kwamba Mungu ndiye mkamilifu. Kwa hivyo sitaki kusema kwamba najua zaidi kuliko wale walionitangulia ama wakubwa wangu. Mm. Bila kusahau kumtaja mwalimu mmoja naye mwenzi na kumjua sana bwana Mamani, Matias Mamani mtangazaji mahiri na hodari. Kwa hivyo hebu tuanze sehemu ya leo. Aha. Kwa hivyo katika sehemu ya leo basi uh, tutaanza kwa kudadabua na kuiangalia sehemu hii ya hivyo tukianza wanafunzi basi hii ni sehemu ya kubwa kubwa udogo na wastani nimejaribu kuyaandaa matini haya matini haya nimeyaandaa kwa hiyo moja kwa moja sehemu hii tutaidadabua na kuiangalia vyema na bora kabisa asante nomino inaweza kuwa katika hali tatu wastani na nikukumbushe pia wastani ni kawaida udogo na ukubwa nomino inaweza kuwa katika hali tatu wastani ambayo ni sawa na kawaida udogo na ukubwa tensi ya pili. Nomino katika hali ya udogo huongezwa ki au huongezwa ki au kiji katika umoja. Huongezwa ki au kiji katika umoja. Nomino katika hali ya udogo huongezwa ki au kiji katika umoja na vi katika wingi. Nomino katika hali ya udogo huwekwa katika ngeli ya kivi. Sentensi ya tatu inasema kwamba nomino katika hali ya udogo huwekwa katika ngeli ya kivi. Maana kwamba nomino zote ambazo zimeandikwa katika hali ya udogo basi lazima ziorodheshe katika ngeli ya kivi. Na ukiangalia mifano hii vinachukua kwamba vile viambishi ngeli vya kivi kigombe wingi wake utakuwa ni vigombe kijito vijito hizi nomino zote ni za udogo zinaandikwa katika hali ya udogo kidege videge kijoka vijoka 
Kwa hivyo hizi ni nomino ambazo ziko zinachukua muundo wa nomino ambazo ziko katika ngeli ya kivi. Ukurasa unaofuata ni kidhani haya yameeleka vyema na vizuri jinsi yameelezwa. Ukurasa unaofuata bado maelezo yanayohusiana na udogo, nomino za udogo. Nomino katika udogo mara nyingi huonyesha hali ya kukidharau kitu ama kukidunisha. Kwa mfano, kwa hivyo nikitaka kukidharau kitu basi lazima nomino hii ni iandike katika hali ya udogo. Na tutaona mifano ya nomino ambazo zimeandikwa katika hali ya udogo. Ndipo sasa uone kweli tumekidunisha. Kukidunisha pale ni kukishushia kitu hadhi. Eh? Thamani yake, thamani yake tumeiweka chini. Hmm? Kwamba hakifai kabisa kinastahili kutupwa kule na kutokomea ndani ya bahari au kifungwe jiwe na kirushwe ndani ya bahari kukidunisha kitu kifanya kiwe kidogo kwa hivyo tukitaka tumdunishe mtu basi tutamuita kijitu kwamba nilikutana na kijitu kingine kule nje kikanitusi kwa hiyo umekidharau tu msichana hmm? tukitaka tukidunishe basi tutasema kisichana ukisema kisichana basi umemdharau msichana mzee kize basi umemdharau yule mzee kwa kumuita kize mtoto tutaka umdharau ama kumdunisha kumweka hadhi ya chini basi tutamuita kitoto baadhi ya nomino huondoa herufi za mwanzo wa neno na kisha kuweka ki tarije ntarudi nitasoma tena baadhi ya nomino huondoa herufi za mwanzo wa neno na kisha kuweka ki hebu angalia mifano ya hizi nomino njia tunaondoa n basi tunabaki na jia kisha tunaongeza ki ambayo ni tunapata neno kijia udogo wa neno njia ni kijia ngombe tunaondoa n pamoja na ritifa basi tunabaki na gombe. Tukiongeza ki basi tunakuwa na kigombe. Ndo udogo wake basi tunaondoa n tunabaki na do. Tunabaki na do. Eh hey, wale ambao wanaongea lugha ya mtaani utasema kwamba wanafananisha eh, wanasema kwamba nipe do. Ha niwakumbushe leo kwamba do ni ukubwa wa ndo. Tukiongeza ki tunapata kido udogo wa ndo Kwa hiyo haya ni maelezo ambayo yanaeleweka vyema na vizuri kabisa Ukurasa huu unatueleza nini Baadhi ya nomino katika hali ya ukubwa huongezwa jibasi sasa tuko katika sehemu ya ukubwa Kumbuka maelezo ya kimsingi pale katika ngeli ya kivi tumesema nini? Tumesema kwamba uh, ngeli ya uh, nomino katika udogo upatikana, upatikana katika ngeli ya kivi una muundo ambazo unachukua sheria ni muhimu sana. Basi tuje katika sehemu ya ukubwa. Sentensi inasema hivi. Baadhi ya nomino katika ngeli ya ukubwa huongezwa ji. Baadhi ya nomino katika hali ya ukubwa huongezwa ji. Baadhi ya nomino katika hali ya ukubwa huongezwa j. Mfano nomino sahani tumeongeza j. Kwa hiyo sahani j sahani. Ta tumeongeza j ikawa j ta. Samaki tukaongeza j ikawa j samaki. Uso tukaongeza j ikakuwa juso darasa tukaongeza j ikawa j darasa baadhi ya nomino katika hali ya ukubwa hudondosha herufi baadhi si zote baadhi ya baadhi ya sio zote ambazo si zote ambazo hudondosha lakini neno ni baadhi ya kudondosha ah wa wengine wataniambia kwamba kudondosha ni jina la sheng la dondosha ni jina sanifu la Kiswahili dondosha dondosha ni jina sanifu la Kiswahili ambalo linamaanisha tu kuangusha kitu kitu kuanguka 
labda kutoka kwenye gari mm, ama kama ni wewe ume ume, ume umedandia kwenye gari basi eh kisha mkono ukateleza basi ukaongo ukadondoka ukaanguka sakafuni au kwenye ardhi pu ama mzigo ukadondoka kutoka kwenye gari kwa hivyo kudondoka ni neno la Kiswahili kuanguka kutoka kwenye kitu mathalan gari au kwenye mti ulikuwa umepanda kwenye mti basi kateleza basi eh kadondoka kwa hiyo baadhi ya nomino katika hali ya ukubwa hudondosha herufi mfano naam niko hapo ndo ukubwa wa ndo ni do kwa hivyo wale ambao wanatumia lugha ya mtaani wakasema do ni pesa he oleweni ndo ukubwa wake ni do ngombe ukubwa wake ni gombe tumedondosha herufi pale umeona vizuri mbuzi tumedondosha m mm, ikawa ni mbuzi na kadhalika kwa hivyo baadhi ya nomino hudondosha herufi baadhi nomino katika hali ya ukubwa huainishwa hmm? kuwekwa kuorodheshwa katika ngeli ya lija kumbuka ya udogo ni kivi kwa hivyo nomino zote katika hali ya ukubwa zitachukua zile sheria za ngeli ya lija viambishi ngeli hmm? vile viambishi awali vitakuwa sasa vya lija nomino zote zibado zimeandikwa katika ukubwa basi zitakuwa katika ngeli ya lija nomino za ukubwa huongezewa ma katika wingi zote nomino zote katika hali ya ukubwa basi zikiandikwa katika wingi lazima uongeze ma nitakupa mifano kadha hapo joka ukubwa wa joka ni majoka jidarasa ukubwa wa jidarasa ni madarasa majidarasa samahani jidarasa majidarasa toto matoto hebu tazama mifano katika sentence jitabu hili limenunuliwa leo nipe wingi jaribu kusema wingi wa hiyo sentence jitabu hili limenunuliwa leo mhm naam naam najua ume jaribu kunipa kwa hivyo wingi wake ni huu hapa majitabu haya yamenunuliwa leo je umepata mhm toto limefika jumbani mhm jaribu kutupa wingi mhm wingi ni huu hapa matoto yamefika majumbani kwa hivyo huo ndio wingi wa hizo nomino hizo nomino na hizo sentence Kwa hivyo haya ndio maelezo ya kimsingi ya wastan ukubwa udogo katika haya maelezo fa af Naam jiunge na mimi ili tuangalie baadhi ya nomino chache chache Kwa hivyo angalia hapa kuna wastani ambao ni kawaida kumbuka nomino za wastani zina ngeli tofauti kwa mfano nyumba ni easy ufagio ni uh, uzi mkebe ni ui jembe ni lija uh, kiatu ni kivi ukuta ni uzi na kadhalika kwa hivyo zinachukua miundo to, ngeli tofauti kulingana na jinsi zina kwa hivyo hebu tuchukue nyumba nyumba udogo wake ni kijumba wingi ni jumba mhm mm uh, ufagio kifagio fagio mkebe kikebe kebe jembe kijijembe jijembe kiatu kijiatu jiatu ukuta kikuta kuta taa kijita jita mguu kiguu gu banda 
kijibanda jibanda mlima kilima lima mbuzi kibuzi buzi mji kijiji jiji ulimi kilimi limi mbwa kijibwa jibwa kio kijio jio kwa hiyo hiyo ni mifano tu michache kati ya ile ambayo tunaijua au kuifahamu kwa hiyo wanafunzi jambo lako ni kwamba ujihusishe kwa kufanya mazoezi mengi ambayo yanahusiana na kuandika sentensi katika ukubwa na udogo. Kumbuka kwamba ya msiki ni sheria ambazo nimekupa. Kwa hiyo zifuate zile sheria, hakikisha kwamba unafanya mazoezi. Vitabu ni vingi vya mazoezi. Kwa hiyo jihusisha na vile vitabu na ufanye mazoezi mengi yanayohusiana na sehemu hii. Swali hili kwa wakati mmoja au mwingine litajitokeza katika KCP hata mtihani wa kitaifa katika shule ya upili. Kwa hiyo asanteni kwa kunisikiliza. Mungu aendelee kuwabariki na kuwa nguvu. Wasemavyo kila mara kwamba Mungu ndiye mpaji. Aliyekupa wewe kiti ndiye aliyenipa mimi kumbi. Tuonane. Asanteni.